嗯，干嘛啊？这是？嫂子，慕容公子如此俊朗，喜欢他的人很多吧？喜欢他的人，哦，好像是还挺多的。嫂子，若我说我喜欢慕容公子，你会帮我吧？嫂子，你帮帮我！你喜欢慕容冲呀？那我帮你啊！我们做一家人。嫂子，嫂子你也太好了！嫂子，哎，喝茶，喝茶，我给你倒的。嫂子，喝茶。就行了，那我，你干嘛？在你心里，我只是这般可有可无的人吗？你在说什么呀？你告诉我，你对我究竟是什么感觉？不要再跟我插科打诨，我想知道你内心最真实的想法。你在说什么呀？你放开我！你现在这种霸王硬上弓的戏份都已经过时了。那你为何昨晚要亲我？我那不是喝醉了吗？你要这么介意的话，我给你道歉。我不需要你的道歉，我也不喜欢你把我推给别人，我只想要你。不知道从什么时候开始，我的眼前总是能浮现你的身影，我的耳边也总能响起你的声音。可是我们不能在一起，我。满天星辰影醉游，恍然夜雨朦胧，岁岁几番枯荣，有几番枯荣，一步惊鸿。为什么？现在全天下都知道我是你的亲姐，福红是我的未婚夫君，我不能忘记自己的角色。那我明日便去告诉我父亲事实的真相，让你以自己的身份活在这朗朗乾坤之下。届时，我便用十里红妆娶你过门。慕容冲，你别犯傻了。待我身份被揭穿的那天，就是我离开的时候。离开。你觉得我娘和大哥会让你离开吗？卓安，你想要一时安稳，那便留在我身边，我定会为你周全。慕容冲，谢谢你有这份心，但是我们真的不能在一起。你以后也不要再和我说这些话了，二公子。二公子，老爷让您去书房一趟。知道了，这就来。洋洋，哥，哥，哥，我终于见到你了！你果然比之前更俊朗了。这段时间不见，你这小嘴倒是变得越来越甜了。小姐，梦桃，你也更俊朗了。
小姐的审美也提高了。没想到啊，你还有这么软萌的妹妹呢。软萌是何意啊？嗯，软萌就是超级可爱的意思。哦，现在外面这么危险，你又从家里偷偷跑出来，你知道你不见了我有多着急吗？幸好你遇到了朱婉和阿冲，否则后果不堪设想。那还不是因为你总是不回家，我这不是想你了吗？好了好了好了，你就别怪他了。有这么关心你的妹妹，你就烧高香吧。还是嫂子最好了。阿冲，出事了！卸下背面门，只剩卸面一人。什么？什么时候的事？昨天白天，大白天的，谁这么大胆杀人全家？谢明给我看清凶手的长相。我父亲听闻此事，被气得咳血。我带他去趟襄州。爹怎么样了？在我大碍。我也一起去襄州。我也去。带上我吧。此行是去调查命案，岂是儿戏？你们女孩子家就别参与了。孟腾，带小姐回建安城。是。我不，我这才来。我不要跟哥哥分开。瑶瑶，我让西风和孟堂送小姐回去，路上也方便些。还是阿冲想的周到，还不谢谢二公子。谢谢二公子。少爷，我带小姐先回去了。去吧，小姐，请。此行前去调查灭门的事，不容迟疑。我们现在就出发。嗯，把我也带去吧。毕竟谢明是我的同窗，我也想贡献一份力量。好吧，那你快回去准备。好，我们也走吧。嗯你怎么又不敲门？此次调查凶案可能会有危险，你身边有把趁手的兵器也好防身。我去武器库挑选了好久，想着你应该会喜欢这把刀。谢了。好多宝石啊！这把刀叫如意，相传最早的主人是程千亿老前辈的一位至交好友。程千亿老前辈的至交好友，不会是女朋友吧？据说这位至交好友的确是位女子。那如果是真的话，那就值钱了呀！好漂亮。此刀与你有缘，不如改个名字。不改。如意如意如我心意，多好听的名字呀、啊！对了，这是我给你抄的心法，你有空多练练，我有时间也会教你的。谢了。那你快收拾吧，我去外面等你。嗯。